，叫叶真真，是名家庭主妇。五年前，我不顾父母反对，嫁给了家境悬殊的穷小子董一诺。婚后，老公的事业逐步上升，而我放弃工作，全心照顾家庭。几年前，我们的儿子小俊患上了肌肉纤维瘤，需要长期接受治疗。为了不妨碍老公的工作，我独自照看儿子看病，直到发现。董一诺，老公董一诺出轨了。老公，你在哪儿呢？开会呢，回家再说吧。为什么要说呢？莫非真的？小军，妈妈给你倒。可乐又怎么不叫人啊？妈妈和姑姑让我安静待在房间，不许吵。妈妈，爸爸什么时候回来？这段时间，爸爸好忙。快了，爸爸要工作了。爸爸是超人，好乖乖，爸爸就会多陪我了。这是，婚后我保证对你比以前好一百倍，一千倍。发、啊、誓，如果有一天我辜负了你。就让我天打雷劈，不得好死！董一诺，我真恨不得跟你同归于尽。可是小军，他会怎么办？妈，我东西怎么都……珍珍，你得勤俭持家一点。我刚看了你的衣服啊，包啊，太多了，真是浪费呀、啊！叶真真，你这个包还不错，背几天。我去给小军做吃的。真真啊，你别听医生瞎说，再也别给小俊搞那些附件了，他们都是为了骗钱的。小俊这病好不了了，依我看。啊。你和一诺俩不如趁着年轻啊，再要一个。妈，你说什么呢？小军是您的亲孙子。干什么？干什么？芝芝，你对妈什么态度？就是，有你这样孝敬婆婆的吗？明明就是。不管怎么说，妈都是长辈。你跟我进去。别碰我！你耍什么脾气啊？非要在妈面前顶撞我？今天叫我回来到底是干什么？小军的医疗费该交了，两万块。不是才交了吗？哎，那都是去年的事情了。真真，这几年你没工作，不知道在外面挣钱有多么辛苦。董一诺，你妹妹的新苹果手机是你给他们的。这些年你妈给你妹妹要多少钱，你给多少钱，我有没有过一句怨言？我不求你像对他们那样对我，但是你儿子的医疗费你总该承担吧？还有。有多久没有陪小军
不是不给你钱。这里有八千块，你先拿着。剩下的，过几天。董云诺，那是儿子的医疗费，不是你去菜市场买菜可以讨价还价的。我上了一天班，已经很累了，你就别再磨叽了。一会儿去给妈道歉。我不道歉。董云诺。抚养儿子是你的责任。如果当初不是你苦苦哀求我，我也不可能嫁给你。到底是什么意思？就为了这两万块钱？这个家也别待了！再闹，这个家也别待了！对，就是为了这两万块钱。这段时间，我会带小军去出书。嗯、董一诺出轨？啊？是不是有什么误会啊？董一诺在大学的时候可是在拼命的追你啊！我亲眼撞见的。那你打算怎么办？离婚。不过在此之前，我得先找到他出轨的证据。董一诺现在挣钱了，可是瞧不上我，那我就让他身败名裂，重新变回以前那个穷小子。那你有什么需要我帮忙的吗？你让我们借住，我已经很感谢了。以后，我跟我儿子就靠我自己了。瑶瑶，我要重新开始工作。嗯，加油，妈妈。小军，小军，你还爱妈妈吗？小军爱妈妈，永远爱妈妈。妈妈也爱小军，妈妈永远爱小军。那我们以后都住在这了吗？那爸爸呢？一些留白也许有些人去猜，就人就是。妈，董琴，如果他们在家里偷情，这些事要做，就能拍下董一诺婚内出轨的证据。这间屋子里所有的东西，明明都是我自己挑选，现在看着。你怎么回来了？在卧室干嘛？我来拿换季的衣服。你干什么？老夫老妻了，你说干什么？疯了！不行，在找到他出轨的证据之前，我还不能翻脸。你你先去洗澡。洗完澡又出去了。他那双手都不知道碰了多少女人，还想碰我，真是恶心
，我们老地方见，么么哒。